இந்த யூடியூப் மூலமாக பார்க்கிற நேயர்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் நீங்கள் முழுவதும் பார்க்கிறீர்களா அல்லது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்க்கிறீர்களா உள்ளே வந்து போகிறீர்களா என்பது எனக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த ஊழியத்துக்கு ஒரு உதவி என்னென்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கான தட்டி நோட்டிஃபிகேஷனை உடனே நீங்கள் உங்கள் அப்லோட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு வர்ற மாதிரி செய்து கொள்ளுங்கள் அதுக்கு மேலான கருத்து என்னென்னா நான் இந்து மார்க்கத்திலிருந்து ரட்சிக்கப்பட்டு தேவனுடைய வார்த்தைகளை நான் சபைக்கும் உங்களுக்கும் போதித்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆகவே உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் அது நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிற கருத்து ஒரு வேலை நிறைவு இருக்குமானால் நீங்கள் நிறைவு சொல்லுவதை காட்டிலும் குறைகளை சுட்டி காட்டினீர்களானால் என்னை திருத்தி கொள்ளுவதற்கும் என்னை மாற்றிக்கொள்வதற்கும் அது பேருதவியாக இருக்கும் ஆகவே உங்களுடைய சப்ஸ்கிரைப்ஸ் லைக்ஸ் இது ரெண்டையும் அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் காட் பிளஸ் யூ கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் கடந்த ரெண்டு வாரமாக முன்னேற்றத்திற்கான தடைகள் அப்படிங்கிற தலைப்பிலே நான் உங்களோடு சில வார்த்தைகளை நான் பகிர்ந்து கொண்டேன் தேவன் நம்மேல் மிகுந்த ஆசை வைத்திருக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கை நலமாக இருக்க வேண்டும் செழிப்பாக இருக்க வேண்டும் சுகமுடன் வாழ வேண்டும் விருத்தி அடைந்து வாழ வேண்டும் தீர்க்காய்சோடு வாழ வேண்டும் நீடித்த நாட்களாக வாழ வேண்டும் பேரும் புகழுமாக வாழ வேண்டும் என்பது தேவனுடைய மனதார நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஆசை அதற்கான வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் நாம் ஆத்தும அறிவில்லாமல் இருப்போமானால் அந்த ஆசிர்வாதங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று நான் முதல் பகுதியிலே நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டேன் நாம் ஆண்டவர் சொன்ன வாக்கு தத்தத்தை பெறுவதற்கு நாம் எங்கே இருக்கிறோம் உடன்படிக்கைக்குள் இருக்கிறோம் இரத்தத்துக்குள் இருக்கிறோம் ஆகவே இந்த வேதத்தில் இருக்க அத்தனை வாக்கு தத்தங்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறும் ரெண்டாவது கடந்த வாரம் நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் நீங்கள் ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரிக்கிறவர்கள் அப்படி சுதந்திரிக்க வேண்டுமானால் உங்களுக்கு ஒரு தலைவன் தேவை தகப்பன் தேவை இதை அனுபவித்து தன் வாழ்க்கையில் வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கக்கூடிய ஒரு தகப்பன் உங்களுக்கு தேவை அந்த வாழ்க்கையிலே வாக்கு தத்தங்களை சுதந்திரித்து வாழ்க்கையிலே முன்னேறி போகிறவர்களை நீங்கள் பார்த்து அந்த வழியை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு நான் காண்பித்து கொடுத்தேன் நீங்கள் யாரை வேணாலும் தலைவராக நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம் நாங்களாம் அந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கணும் இந்த இடத்துல நிற்கிற ஒவ்வொரு போதகர்களும் ஒவ்வொரு திருச்சபையில் இருக்கக்கூடிய போதகர்களும் உங்களுக்கு முன்மாதிரியாக எல்லா விதத்திலும் முன்மாதிரியாக நாங்கள் இருப்போமானால் நிச்சயமாக நீங்கள் எங்களை பின்பற்றுவீர்களானால் நீங்களும் முன்னேறுவீர்கள் இன்று ஒரு காரியத்தை நாம் அதே வேத வசனத்திலிருந்து நாம் உபாகமம் பத்தாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் பதிமூன்றாவது வசனம் மாற்றம் இல்ல ஒரு விஷயத்துக்கு மாத்திரம் தான் உறவில் அவர் ஆசிர்வாதத்தை அனுபவிக்கிறதுல அதை மட்டும் தான் நீங்கள் பிள்ளைகள் சித்தம் என்று ஒன்று வரும்பொழுது நீங்கள் அவருடைய பணியால் சேவகர்கள் சித்தம் செய்யணும் பிள்ளையாக இருக்கிறதுனால தேவ சித்தம் செய்யணுங்கிற அவசியம் இல்லைன்னு என்ன செஞ்சிடக்கூடாது ஓடிடக்கூடாது ஒரு பிள்ளை எப்படி தகப்பனுடைய சொத்துக்கு எவ்வளோ முழு உரிமை உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்களோ அதே அளவுக்கு அப்பாவுடைய மனசை அப்பாவுடைய இருதயத்தை புரிந்து நடக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பது உலகத்தினுடைய நீதியே என்றால் வேதத்தினுடைய நீதியும் அதுதான் இந்த வார்த்தை என்னை உருவாக்குகிறது வார்த்தை உங்களுக்கு ஆசிர்வாதம் தருது நான் சொல்லவே இல்லை அது அடுத்த விஷயம் முதல்ல வார்த்தை உங்களை என்ன பண்ணுது நீங்க உருவாக்கப்பட்டாதான் நீங்க ஆசிர்வதிக்கப்பட முடியும் உருவாக்கப்படாம நீங்க ஆசிர்வாதத்தை அனுபவிக்கவே முடியாது ஒன்னு பேதுரு அஞ்சு பத்துங்க 
நம்மை தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராய் இருக்கிற சகால கிருபையும் பொருந்திய தேவன் தாமே கொஞ்ச காலம் பாட அனுபவிக்கிற உங்களை பாடு வருதா கஷ்டம் வருதா வேதனை வருதா வியாதி வருதா இல்ல வருதா வரலையா அது என்ன எவ்வளவு நாள்னு சொல்றாரு கொஞ்ச காலம் தான் நினைச்சுக்கிறீங்க வியாதி வந்த உடனே இதுல செத்துருவோம் போல தெரியுது போயிருவோம் நாடு புடக்குன்னு போயிருவோம் நாடு இருக்குது ஏ பாடுகள் எவ்வளவு காலம் நீ அந்த பாட்டை குறிச்சு பாடுகளை குறித்து உன்னுடைய வியாதிகளை குறித்து உன்னுடைய துக்கங்களை குறித்து நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதன் அடிப்படையில் அது உங்ககிட்ட வேலை செய்யும் எவ்வளவு காலம் கொஞ்ச காலம் அதுக்குள்ள ஆண்டோர் அடுத்து என்ன பண்றாரு ப்ராசஸ் சொல்லுங்க என்ன பண்றாரு சொல்லுங்க சொல்லுங்க சீர்படுத்துறதுனா என்ன சீர்பட்டா பிரச்சனை என்ன ஆகும் ஸ்டாப் ஆகும் அதுக்கு தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை வாங்க உங்களை சீர்படுத்துறதுக்கு தான் சபை உங்கள்ட்ட இருக்கிற தவற கண்டுபிடிச்சு உன் ஆத்மாவுக்குள்ள உன் உணர்வுக்குள்ள உன் சிந்தனைக்குள்ள உன் எண்ணங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தவறுகளை கண்டுபிடிச்சு உங்களை சரியாக்கிறது தான் கர்த்தருடைய வார்த்தையினுடைய வேலை அதுக்கு தான் வரணும் அப்போ பாடு அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நீங்க துக்க அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நீங்க முதல்ல நீங்க என்ன பண்ணணும் சீர்படணும் சீர்படாம எனக்கு என்ன வேணும் சீர்படுறதுக்கு தான் ஒரு வார்த்தையை சொன்னா ஓ அழுகுறீங்களே மூஞ்சி இழுத்துக்கிட்டு வேற போறீங்களே இனிமே இந்த ஆளோட என்ன சொல்ல மூஞ்சி இல்லையா மூழிக்க கூடாது யாருக்கு நட்டம் எனக்கு என்ன நட்டம் குணம் மாறாம நீங்க எப்படி வந்து ஆசிர்வாதம் சீர்படாம எப்படி ஆசிர்வாதத்தை வாங்குறது அவர் என்ன பண்றார் என்ன பண்றாரு உங்களை சீர்படுத்துகிறார் சொல்லுங்க சீர்படுத்த ஒரு பாட்டு வேற இருக்குது பாடிடுவோம் அப்புறமே இல்ல சீர்படுத்தி அப்புறம் தான் உங்களை என்ன பண்றாருங்க ஸ்திரமாகிறீங்க எந்த காரியத்துல இப்ப உதாரணமா நோய் வந்துருச்சு டாக்டர்கிட்ட எல்லாம் போறீங்க என்ன வியாதின்னு என்ன பண்ண முடியல கண்டுபிடிக்க முடியல அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் நீங்க சீர்பட வேண்டிய விஷயம் எங்கேயோ அங்க இருக்குது உங்ககிட்ட தப்பான விஷயம் என்னமோ அங்க இருக்குது ஒன்னு ஒரு அவிசுவாச குறைவா இருக்கலாம் அல்லது ஆத்மாவில் என்ன இருக்கலாம் பிரச்சனை இருக்கலாம் அது மாதிரி தான் பொருளாதார பிரச்சனை எல்லாத்துக்குமே காரணம் நம்ம தான் சாத்தான் கிடையவே கிடையாது சாத்தானுக்கு நீங்க இடம் கொடுக்காம சாத்தான் உங்க வாழ்க்கையில் வந்து எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது அப்ப எங்க இடம் கொடுத்துருக்கீங்க எங்க ஓட்டம் இருக்குது அப்படிங்கிற ஓட்டையை கண்டுபிடிக்கிறத சீர்படுத்துறது சீர்படுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சு போயிடும் தெரிஞ்சு போன உடனே அதுல நீங்க என்ன ஆகணும் ஸ்ட்ராங் ஆகணும் இப்ப அவங்க சொன்னாங்கல்ல யாராவது என்னை எதையாவது சொல்லிவிட்டா செத்து போயிருவேன் செத்து போயிடலாம்னு எனக்கு தோணும் இப்ப அவங்க சீர்பட்டுட்டாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க எங்கிட்ட இப்படி ஒரு தவறு இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இப்ப அதுல அவங்க என்ன ஆகுறாங்க சிறப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஆனா அப்பப்ப வரும் ஆனா முன்ன ரொம்ப நேரம் ரோஸ் இருக்கும் இப்போ கொஞ்ச நேரம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் போனா சூடு சுரண எதுவுமே இருக்காது அதுதான் சிறப்படுறது அப்புறம் சிறப்படுத்தி அப்புறம் என்ன பண்றாரு சீர்படுத்துறது வேற சீர்படுறது நீங்க சீர்படுத்திக்கிட்டே வர்றீங்க சீர்படுத்துறாரு உங்களை ஒரு ஒரு நிலைமைக்கு வந்துட்டீங்க அப்புறம் என்ன பண்றாரு பலம் என்ன வேகத்தில் வந்து மோதி அடித்தாலும் அது ஆடவே ஆடாது நீங்க ஸ்திரப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது ஆட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும் ஆனா சீர்பட்டு சீர்பட்டு ஸ்திரப்பட்டு ஸ்திரப்பட்டு கடைசியில் என்ன கொஞ்சம் எங்கே வந்து நிறுத்துறாரு உங்களை பலத்துக்குள்ள கொண்டு வந்து நிறுத்துறாரு என்ன பலம் அவருடைய பலம் உங்க பலன் இல்லை யார் பலத்தில் நிற்கிறீங்க நீங்க தேவ பலத்தில் நிற்கும் போது இந்த உலகமே உங்க மேல வந்து உருண்டு விழுந்தாலும் உங்களை ஒன்னும் செய்யவே முடியாது பலப்படுத்தி நிலை நிறுத்துவார் 
நிலைச்ச அந்த ஆசிர்வாதத்தில் இங்கே நிற்பீங்க எந்த பிசாசு அதை எடுக்கவே முத என்ன பண்ணுவார் ஆண்டவர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாருங்க கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்கல்ல வியாதியில் வேதனைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்கல்ல பொருளாதார பிரச்சனையில் தோண்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்கல்ல குடும்ப பிரச்சனையில் கஷ்டம் அல்லோலப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க பார்த்தீங்களா முதல்ல உங்களை என்ன பண்ணுவாருங்க சீர்படுத்துகிற ப்ராசஸே அங்கே புட்டுக்கிட்டு போயிருது யாராவது உங்களை கண்டிக்க முடியுதா போன வாரம் நான் சொன்னேன் உங்களை யார் நான் வந்து ஏதாவது உங்கள் வீட்டில் வந்து உட்காந்து ஐயா நீங்கள் இப்படி எடுத்த முடிவு தப்பு நீங்கள் இப்படி பேசுறது தப்பு நீங்கள் இப்படி செய்யறது தப்பு அப்படின்னு நான் பேச முடியுமா முடியாது குணத்தை மாத்துங்கன்னு சொல்ற வேற ஒன்னையும் சொல்லல சீர்படுங்க அப்படின்னு சொன்னா உன் புத்திய மாத்து வசனத்துக்குள்ள போவன் தொடர்ந்து சார் இப்ப நான் உங்க கிட்ட கேட்கற ஒரு கேள்வி தேவனிடத்தில் உள்ளது எதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்குது தேவனிடத்தில் இருப்பது எது நம்மிடத்தில் இருக்கிறது நானே சொல்லிடுறேன் ஆத்மா அவருக்கும் ஆத்மா இருக்குது நமக்கு ஆத்மா இருக்கு அவரும் நினைக்கிறார் இந்த உலகத்திலேயே ஆத்மா நினைவு உள்ள ஒரு உயிரினோ மனிதன் அது யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்குது தேவனிடத்திலிருந்து வந்திருக்கிறது அவர் தன்னுடைய ஆத்தும நினைவின்படி செயல்படுகிறார் ஓகேவா அவர் அவர்கிட்ட இருக்கிற ஆத்துமா அந்த ஆத்துமா உள்ள நினைவுன்னு ஒண்ணு இருக்கா அந்த நினைவின்படி அவர் என்ன பண்றாருங்க அவர் இந்த உலகத்தை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார் அவர் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் இதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல நாம நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஆத்துமாவின் நினைவு நம்ம ஆத்துமாவில் என்ன இருக்குது யாராவது நினைவே இல்லாதவங்க இருக்கீங்களா எனக்கெல்லாம் நினைப்பே வரது இல்லைங்க கோமாவுக்கு போனா நினைப்பு இருக்காது அப்போ ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது கூட நம்ம நினைவு எங்கெங்கயோ போயிட்டு வந்துரு அப்ப நினைவுகள் தான் நம்மை நடத்துகிறது நினைவுகள் தான் நம்முடைய ஒரு வேலையை செய்ய வைக்கிறது நினைவுகள் தான் இன்னைக்கு இத்தனை விதமான கருவிகளை டெக்னாலஜிய உருவாக்கி இருக்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒருத்தர் என்ன பண்ணாருன்னா மனைவி தூரமா இருக்கிறா இங்கிருந்து கூப்பிட்டும் பேச முடியல லெட்டர் போட்டாலும் என்ன செய்ய மாட்டேங்குது போய் சேர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகி அவங்ககிட்ட தகவலை வாங்கறதுக்கு இப்ப என்ன பண்ணலாம் உடனே பேசணும் உடனே மனைவி கிட்ட என்ன பண்ணணும் பேசணும்னு மனசுல என்ன பண்றாரு நினைக்கிறார் அதுக்கு எதையாவது ஒண்ணு பண்ணணும்னு நினைச்சாரு பண்ணாரு தொலைபேசியை கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அலெக்சாண்டர் இருக்கிற காம்பல் அவர் மட்டும் நினைவுன்னு வராம இருந்திருந்தாரு ஒரு தொல்லையும் இல்லாம இருக்கலாம் எங்க வர்றீங்க இன்னும் ஏன் வரல இந்த தொந்தரவே இருக்காது பாருங்க கம்யூனிகேஷன் எவ்வளவு டெவலப் ஆகி போச்சு நல்ல விஷயமா கெட்ட விஷயமா அப்ப ஒரு ஒரு மனிதனுடைய ஒரு நினைவு ஒரு கண்டுபிடிப்பு ஆக்கப்பூர்வமான நிலைக்கு நம்ம என்ன பண்ணிருக்குதுங்க கொண்டு வந்திருக்குது பாட்டை போட்ட உடனே அங்க இங்க எல்லாம் பாத்துக்கிட்டு என்ன பண்றோம் நம்ம பாடுறோம் இதெல்லாம் இப்ப இந்த மாதிரி எல்லா டெக்னாலஜியும் மனிதனுடைய நினைவு இன்னொருத்த நினைச்சான் இங்கே இருந்துகிட்டு ஒரு நூறு இரநூறு கிலோமீட்டர் இருக்கு மண்ணால் அங்க இருக்கிற ஒரு இரநூறு பேர்த்த கொண்டா எப்படி இருக்கும் இங்கேயே இருக்கணும் நான் அங்கே போக கூடாது நான் இருக்கிற இடத்துல இருந்துக்கிட்டே ஒரு ஐநூறு கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற ஒரு ஊர் என்ன பண்ணணும் அழிக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சான் கண்டுபிடிச்சான் என்ன ராக்கெட்டா ஏவுகணை மனிதனுடைய நினைவு பாருங்க நல்லதுக்கும் பயன்படுது ஆனால் தேவன் எதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்துகிறார் நல்லதுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்துகிறார் இப்போ தேவனுடைய நினைவு வேற மனிதனுடைய நினைவு வேற நாம ரெண்டும் கலந்த என்ன வாங்குறீங்கல்ல என்ன என்ன வாங்குறீங்க சமையலுக்க நல்ல என்ன தான் கெட்ட எண்ணையா வாங்குறேன்னு சொல்றேன் நான் கடல் என்ன நல்லெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் எதையோ வாங்குறீங்க விளக்கெண்ண அந்த எண்ணெய் எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க சுத்தம்னா 
சுத்தம்னா அதுல என்ன இருக்க கூடாது கலப்படம் இருக்க கூடாது ஆமா தானே நீங்க வாங்குற எண்ணெயில் என்ன இருக்க கூடாது கலப்படம் இருந்தா என்ன ஆயிரும் உங்க உடம்பு கெட்டு போயிடும் அதுல அவ்வளவு உணர்த்தி இருக்குல்ல ஆத்துமாவில் கலப்படம் இருக்கலாமா சொல்லுங்க ஆத்துமாவில் கலப்படம் இருக்கலாமா அதை விட அது மோசம் அதை விட அது மோசம் எண்ணில கலப்படம் இருந்தா உன் சரீரத்தை தான் கெடுக்கும் ஒருவேளை தெரியாம நீ சாப்பிட்டீனா கடவுள் என்ன பண்ணுவாரு சாவுக்கு ஏதுவான ஏதொன்றை குடித்தாலும் அது உன்னை சேதப்படுத்த நீ கையை வச்சு ஜோம் பண்ணி இது கத்தருடைய ஆசீர்வாதம்னு வேணும்னு விலை குறைவா கிடைக்குதுன்னு வாங்கி சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் கத்தர் பொறுப்பு இல்ல லிட்டர் எவ்வளவு இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா எங்க ஊர்ல ஒருத்தர் வந்து இருநூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறாருன்னு கொடுத்தாருன்னா கட்டாயமா அவர் என்ன பண்ணி கொடுப்பாருங்க கலப்படம் பண்ணி தான் கொடுப்பாரு அதுக்கெல்லாம் கத்தர் என்ன பண்ண மாட்டாரு பொறுப்படுத்திக்க மாட்டார் தெரியாம ஒண்ணு நடந்துச்சுன்னா கத்த நிச்சயமா அவங்களை என்ன பண்ணுவாருங்க காப்பாத்துவார் அமே தானே ஆமே அப்போ நம்ம உடம்ப வந்து கத்தர் காப்பாத்திடுவார் ஆனா ஆத்மாவில் கலப்படம் இருந்தா வாழ்க்கையே நாசமாயிரும் அப்ப ஆத்மாவில் என்ன இருக்க கூடாது ஆத்மா கலப்படம் தான் நம்ம வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்தின் தடைகள் ஆத்மாவில் இருக்கிற கலப்படம் வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்துக்கு தடை அப்ப ஆத்மாவில் என்ன இருக்க கூடாது கலப்படம் இருக்க கூடாது இப்ப கடவுள் என்ன சொல்றாருன்னு ஒரு வார்த்தையை கவனிப்புமே ஏசாயா தெற்கு தரிசன புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் ஒன்பதாவது வசனம் ஏசாயா ஐம்பத்தி ஐந்து எட்டு ஒன்பது என்ன சொல்றாரு நானும் நினைக்கிறேன் உங்களை குறிச்சு நீங்களும் உங்களை குறிச்சு என்ன பண்றீங்க நினைக்கிறீங்க ஆனா நான் உங்களை குறிச்சு நினைக்கிற நினைப்பு வேற நீ உங்களை குறிச்சு நினைச்சிட்டு இருக்கிற நினைவு வேற என் நினைவு வேறு உங்கள் நினைவு வேறு பார்த்து சொல்றாரு எப்பா நீ ஏன் இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற தெரியுமா என்ன தான் ஆராதிக்கிற என்ன தான் நம்பி இந்த பூமியில வாழ்ற நானும் உனக்குள்ள என்ன பண்ணிட்டேன் வந்துட்டேன் எனக்கு நான் நேற்று போன வாரம் இப்ப நான் அப்படியே கொஞ்சம் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு ஒரு சின்ன உணர்வு வந்துச்சு கடவுளுக்கு வந்து மனுஷனுக்கு உள்ள வர்றதுக்கு ஆசை கடவுளுக்கு மனுஷனுக்கு உள்ள வந்து வாழ்றதுக்கு ஆசை ஆனா அதுக்கான தகுதி மனுஷங்கிட்ட இல்ல அப்போ அந்த தகுதி அவனுக்கு உண்டாக்குறதுக்காக இந்த பூமிக்கு என்ன செய்யறாரு நம்மள மாதிரி மனுஷனா வந்து என்ன பண்ணாருங்க என்னங்க பண்ணாரு வந்து வாழ்ந்த சிலுவில பாவமாயி சாபமாயி மூஞ்சில காரி துப்புற நிலைமைக்கு போய் தாடி முடிய பிடிச்சு இதெல்லாம் வசனத்துல கொஞ்சம் தான் எழுதி இருக்குது எவ்வளவு சித்தரவதைக்கும் அவமானத்துக்கும் இழிவுக்கும் ஆளாக்கப்பட்டு யார ஆசிர்வதிக்க இருக்க எவன் தகுதி இல்லாம இருக்கிறானோ யார் அவரை அடிக்கிறாங்களோ யார் முகத்துல துப்புறாங்களோ யார் அவரை வந்து வேசிக்கு பிறந்தவன்னு சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு உள்ளேயே வர்றதுக்கு நம்ம நல்லவங்களா இருக்கிறனால நமக்குள்ள வர்றதுக்கு இல்ல நம்ம தானே சிலுவையில் அடிச்சோம் நம்ம பாவம் தானே அவரை சிலுவையில் அடிச்சுது நம்முடைய அக்கிரமம் தானே அவரை சிலுவையில் அடிச்சுது அதையெல்லாம் வாங்கி எதுக்காக வாங்குறார் அவ்வளவு அடிகளையும் நமக்குள்ள வர்றதுக்கு அவங்க அவ்வளவு ஆசைங்க கடவுளுக்கு நான் உள்ள வந்து அவனோட கலந்து அப்படி உயிரோடு உயிரா கலக்கறக்காக இந்த கடவுள் அத்தானா பாடுகளை அனுபவிக்கிறார் 
இவ்வளோ நல்லவராக இருப்பார் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கம்மா யாராவது அப்படி உங்களுக்கு செய்வாங்களா நீங்கள் துரும்பு துரும்பு தப்பு பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்க உங்கள் தப்பை சரி பண்ணி உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்து வாழ்ந்து உங்களை உயர்த்தணும் சம்பாரிச்சு சம்பாரிச்சு உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக ஒருத்தர் உங்கள் வீட்டுக்கு வருவாரா நீங்கள் கணவன் மனைவியாக இருக்கிறீங்கள யாரோ ஒருத்தர் திரும்ப திரும்ப இடங்காடு பண்ணிப்பாருங்க சாணி இனிமேல் இந்த வீட்டுக்கே என்ன செய்யல நான் எவ்வளவுதான் சம்பாரிச்சு குடிச்சாலும் இந்த நாய்களுக்கு என்ன பண்ண மாட்டேங்க நன்றிங்கிறதே இல்ல எங்கேயாவது என்ன செஞ்சிடல எவ்வளையாவது கூட்டிக்கிட்டாவது போய் என்ன செஞ்சிடணும் எங்கேயாவது போய் பொழைச்சிடணும் இவ கூட மட்டும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது வாழ்க்கை நடத்தவே முடியாதுரா சாமி அப்படின்னு சொல்ற நிலைமை எல்லாம் பல பேர் இருக்கிறாங்க தவிக்கிறாங்க ஆமா ஆனா வசனம் வேற சொல்லி பிடிச்சு இன்னொரு காலையா நான் என்ன பண்ண கூடாது எச்சியோட பார்க்கிற எவனும் அவளோடு இப்படி வேற சொல்லிடுச்சே என்ன பண்றதுங்கிறக்காக வாழ்ந்துட்டு இருக்க வேண்டியதா இருக்குது கவனிங்க ஆனா நம்ம எவ்வளோ துரோகம் பண்ணினாலும் நமக்குள்ள வரணுங்கிற ஒரே ஆசை மட்டும்தான் அவர் வச்சுக்கிட்டு அந்த பாடுகளை என்ன பண்ணாருங்க சுமந்த அவரோ நல்ல தெய்வம் எங்க இருக்கிறார் இப்போ உள்ள இருக்கிறார் இந்த தெய்வத்தை உள்ள வச்சுக்கிட்டு இந்த ஆத்மாவில் என்ன இருக்கக்கூடாது கலப்படம் இருக்கக்கூடாது ஆமா கவனிங்க என் என் என்னுடைய நினைவுகள் உங்களுடைய நினைவுகள் அல்ல நம்ம இந்த நேரத்தில் நாம சில நேரத்தில் என்ன பண்ணிடுறோம் தெரியுமா நீங்க கோச்சுக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல எனக்கு நஷ்டம் தான் நீங்க கோச்சிங்கன்னா ஆனா சொல்ல வேண்டியது என்ன பண்ணித்தான் அவனு நான் ஆமா நீங்க சில நேரங்கள்ல உங்களை உங்களுடைய நினைவுகளை கர்த்தர் சொன்னாருன்னு மாத்திடுறீங்க பாத்தீங்களா அது உங்களை அடி பாதாளத்துக்கு கொண்டு போயிடும் உங்களை மட்டும் இல்லை உங்களை சார்ந்தவங்களையும் என்ன பண்ணிடுறது அழிச்சிடும் தயவு செஞ்சு உங்க நினைவுகளை கர்த்தர் சொன்னாருன்னு சொல்லாதீங்க அதனால் அப்படி சொல்றவங்களை பார்த்து தான் கர்த்தர் சொல்றார் ஏ உன் நினைவு என் நினைவு வேற அநியாயமா உன் நினைவுல என்ன பண்ணிடாத நீ நினைக்கிற மாதிரி நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் நினைச்சு அழிஞ்சிடாத உன் நினைவுக்கும் என் நினைவுக்கும் ரொம்ப தூரம் அப்ப உன் நினைவு என் நினைவா மாறணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் உனக்கு உள்ள நான் வந்து வாழணும் அப்படிங்கிறக்காக இயேசு நம்ம நினைவை மாற்றுவதற்கு நமக்குள்ள வந்திருக்கிறார் நம்முடைய நினைவை மாற்றுவதற்காக நமக்குள்ளே வந்திருக்கிறார் விசுவாசிக்கிறீங்களா இல்ல யோவான் பதினாறு ஏழு நான் உங்களுக்கு உண்மையை சொல்லுகிறேன் ஏராளமான அற்புதங்களை செஞ்சுகிட்டு இருந்தார் பக்கத்துல தொடலாம் முத்தம் கொடுக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம் முத்தம் கொடுக்கலாம் ஒரு அம்மாவுக்கு ரொம்ப அன்பு ரொம்ப மிஞ்சி போச்சு நான் இயேசுநாதர் மேல இயேசுநாதர் உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கிறாரு ஒரு வீட்டுல போனாரு இந்த அம்மா போய் என்ன பண்ணாங்க அன்பல நினைச்சு நினைச்சு கண்ணீர் வடிச்சு கண்ணீரால பாதத்தை என்ன பண்றாங்க கழுவி தான் தலைமுடியை போட்டு என்ன பண்றாங்க தொடச்சு சுகந்த வாசனை எடுத்து அந்த எதிர் செய்யறாங்க அதுல அதெல்லாம் நினைச்சு பார்க்கும்போது என்னால நமக்கு என்னமோ காலை போய் கண்ணீர்ல கழுவி முடி எடுத்து தொடச்சு இல்ல என்ன அது அந்த கலாச்சாரம் நமக்கு தெரியாது ஆனா அவ்வளவு அன்பு அப்படி தொட முடியும் ஆனா அந்த தெய்வம் அப்படி மாம்சத்துல இருந்து ஒரு சொல்றாரு இப்படியே நான் மாம்சத்துல இருந்துகிட்டு இருக்கிறது நல்லது இல்ல ஏன்னா அந்த இருத்துல இருக்கிற இடத்துல மட்டும்தான் நான் என்ன பண்ண முடியும் நீங்க என்ன பார்க்க முடியும் நான் அப்ப நான் இங்க இருக்கிறது நல்லது இல்லை நான் என்ன பண்ணணும் மறுபடியும் நான் போனா நல்லது என்ன நல்லது பரிசுத்த ஆவியான பூமிக்கு வருவார் அப்ப அதுக்கு முன்னால பரிசுத்த ஆவியான வள்ளையா சார்னா வந்துட்டு வந்துட்டு போயிருவார் வந்துட்டு வந்துட்டு அவர் வேலையை செஞ்சுட்டு ஓடி போயிடுவார் ஆனா இப்போ என்ன பண்ணணும் கடவுள் வந்து மனுஷனுக்கு உள்ளேயே வந்து தங்கி இருந்து அவனை அவர் மாதிரியே மாத்திருக்கு ஆசை சொல்லுங்க நாம பிசாசு மாதிரி மாறிட்டோம் நீங்க ஏத்துக்கிட்டாலும் ஏத்துக்காட்டியும் கலப்படம் என்னை கலப்படம் தான் அது நல்லதல்லவே 
முழுசும் பரிசுத்தமாக மாத்திரக்கு தான் இயேசு நமக்குள்ளே வந்திருக்கிறார் நான் அவ்வொரு மாதிரியே மாத்திரக்கு சாத்தா மாதிரி பிசாச மாதிரி ராக்காசி மாதிரி இருந்த ஆளை ராட்சச மாதிரி இருந்தவங்கள கொடூரக்காரனாக இருந்தவனை மாத்திரக்கு இயேசு வந்திருக்கிறார் ஆனா அந்த இயேசு உள்ள வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஆடுற ஆட்டமும் நடிக்கிற நடிப்பும் இருக்குது அடே சுவாமி இயேசுனார் உள்ள வந்தோடன என்ன மாறணும் குணம் மாறணும் ஆனா இன்னைக்கு என்ன ஆகி போச்சு தெரியுமா நான் நிறைய ஸ்லாங் மாறி போச்சு இதெல்லாம் கர்த்தர் உள்ள இருக்கிறாருக்கு அடையாளம் இல்ல இதெல்லாம் என்னதுங்க அப்படியே ரொம்ப நல்லவரான் நடிப்பு கலப்படம் <laughs> 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 ஆத்துமாவில் இருக்கிற கலப்பட நிறைய சொல்ல வந்த சொல்ல முடியாது போல தெரியுது நேரம் பார்த்தா ம் படிங்க படிங்கம்மா நான் உங்களுக்கு உண்மையை சொல்லுகிறேன் நான் போகிறது உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் நான் போகாதிருந்தால் நான் சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டு ரத்தம் சிந்தி அவமானப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு குற்றம் சாட்டப்பட்டு நான் ஒரு குற்றவாளியாய் சிலுவையில் தொங்காவிட்டால் உங்களுக்கு விமோச்சனம் இல்லை நான் அப்படி போய் என்ன பண்ண போறேன் நான் உங்களோடு வந்து வாசம் பண்றதுக்கு தேற்றவாளனை அனுப்புவேன் போகலனா பரிசுத்த ஆவியான வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல அதுக்கு அடுத்தது யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இப்ப பரிசு தாவியான உள்ள வந்துட்டாரு இப்ப அவர் வார்த்தை என்ன நமக்கு என்ன செய்யறாருங்க கொடுக்கிறாரு நம்ம கூட பேசுகிறாரு வசனத்தை கொடுக்கிறாரு சொல்லுங்க யாருல அன்பா இருக்கணும் இந்த ஆத்துமா முழு இறுதியத்தோடும் முழு ஆத்துமாவோடும் முழு பலத்தோடும் கலப்படம் இல்லாமல் அவரை நேசிக்குமானால் சொல்லுங்க கலப்படம் இல்லாமல் முழுசு யார நேசிக்கணும் முழுசு யாருக்கு கொடுக்கணும் கர்த்தருக்கு கொடுக்கணும் ஏழு நாளுமே கர்த்தருக்கு தான் கொடுக்கணும் ஆனா உங்களால கொடுக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுதான் ஒரு நாள் கொடுக்க சொல்றாரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு மூணு மணி நேரம் வரப்போக ஒரு மணி நேரம் ஜெயத்துங்க ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் என்ன பண்ணுங்க கர்த்தருக்கு கொடுங்க அன்பா இருந்தால் அவன் என் வசனத்தை கை கொள்ளுவா சொல்லுங்க யாரு வசனத்தை கை கொள்ளுவா தேவனிடத்துல அன்பா இருக்கிறவங்கனால மட்டும்தான் வசனத்தை கை கொள்ள முடியும் இல்லைனா மற்றவங்களுக்கு அந்த வசனம் இதெல்லாம் நமக்கு நமக்கு ஒத்து வராதுங்க என்னங்க ஆமாங்க ஒத்து வராதுங்க பிசாசு வச்சிருக்கிறதெல்லாம் அப்புறம் ஒத்து வருங்க ஒட்டிக்கிட்டு வருங்க யாருக்கெல்லாம் கர்த்தருடைய வசனத்தின்படி நடக்கிறது ஒத்து வராதுன்னு மனநலை இருக்குதோ அவங்களுக்கு அவங்க ரத்தம் சுண்டும் போது நான் சாபம் கொடுக்குறேன்னு தயவு செஞ்சு நினைச்சிடாதீங்க இது சாபம் அல்ல எச்சரிக்கை வாழ்ற முறை தவறு செஞ்ச இப்படிதான் நடக்குங்கிறத சொல்ல வர்றேன் நான் கண் கூட அநேக கிறிஸ்தவங்களை பாருங்க புறஜாதி எல்லாம் நல்லபடியா சாவறான் கிறிஸ்தவங்க நொந்து நொந்து சாவறாங்க ஆனா வெளியில் போய் நாம என்ன சொல்றோம் எங்க சர்ச்சுக்கு வாங்க எல்லா நோவும் எங்க சபையில எல்லா நோவும் இருக்குதுங்க 
ஆனால் உங்களுக்கு நீங்கள் வாங்க என்ன ஆயிரும் அவன் வந்தோடனே எல்லாரையும் டெஸ்ட் பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்க நாரி போயிடுவோம் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்குங்க என்ன எங்கள் உள்ள என்ன இருக்குது கலப்படம் இந்த கலப்படத்தை வச்சுக்கிட்டு நாம் உள்ள வர சொல்கிறோம் ஆ கவனிங்க அன்பா இருந்து வசனத்தை கை கொள்ளுங்க வேற என்னங்க உங்ககிட்ட ஆண்டவர் கேட்கறாரு ஏற்கனவே வாசிக்கும் போது அந்த வசனத்துல தான் ஆரம்பிச்சோம் என் நீ நல்லா இருக்கும்படி என் வசனத்தை கை கொள்றது தவிர என் கற்பனையை கை கொள்றது தவிர வேற எதை நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன் உன் வீட்டை நான் குடுன்னு கேட்கறேன்னா அது சச்சில கேட்பாங்க இல்ல நீ வச்சிருக்க தங்கத்தை கொடுன்னு கேட்கறனா ஏசுனார் கேட்கறாரு எங்க சர்ச்சில் கேட்கறாரு உங்க சர்ச்சில் கேட்கறாங்க நான் என்ன செய்யல கேட்கல இல்ல பத்து மாடு வச்சா ஒரு மாட்டை கொண்டாந்து என்ன செய்யணும் நீ நான் மாட்டை கொண்டாந்து வச்சா நான் என்ன பண்ணிட்டேன் முருகன் வந்து பத்து இரும்பு வெல்டு வைக்கிறாரு பத்தாவது இரும்பு கொண்டாந்து என்ன பண்ணணும் நான் தூக்கி தலைமையில வச்சுக்கிட்டு போகணும் இதெல்லாம் நான் கேட்கறது கர்த்தர் உங்ககிட்ட என்ன கேட்கிறாருங்க சொல்லுங்க என் வசனத்தை கை கொள் என் வசனத்தை கை கொள்ளுவான் அதுதாங்க ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறாரு இதுல தாங்க வாழ்வு இருக்குது தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்குங்க சுகம் இதுல தாங்க இருக்குது உங்க நல்ல சாவு இதுல தாங்க இருக்குது என்னையா இப்படி பேசுற நல்லபடியா சாவணும்னா இதுதான் வேற வழியே கிடையாது மருத்துவ <laughs> சந்தோஷமா போறக்கு ஒரே வழி கத்தருடைய வழி கத்தருடைய வார்த்தை இது மட்டும்தான் உங்களை சுகமா அப்படியே தாலாற்றுவா சீராற்றுவா தாலாற்றுவா சீராற்றுவா நீங்க அனுபவிச்சிருக்கிறீங்களான்னு தெரியாது நான் இங்க நின்று பேசுறதெல்லாம் என்னுடைய அனுபவத்தை பேசிட்டு இருக்கிறேன் மண்டையில் இருக்கிறத நான் பேசல தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்குங்க நான் மண்டையில் இருக்கிறது பேசுறேன் உங்களுக்கு பத்து பைசாவுக்கு கூட என்ன பண்ணாதது பயன்பட எனக்கு எத்தனையோ பேர் இழிவா பேசியிருக்காங்க கேவலமா பேசியிருக்காங்க நான் ஒரு லேடியை வச்சிருக்கிறேன் கூட என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க என்ன பேசியிருக்காங்க அப்படியே கும்மா வட்டமா உட்காந்துக்கிட்டு பேசி என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா அவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க பாருங்க நான் ஒரு லேடியை வச்சிருக்கிறதுல அவங்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் வச்சிருக்கலங்க அவங்க அப்படி என்ன செஞ்சிட்டாங்க ஒரு கற்பனைய உருவாக்கி அப்படியே அப்படியே பேசி 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 அதுக்கு ஒரு கும்பல் சேர்ந்துக்கிச்சு நானும் அந்த கும்பலுக்குள்ள போவேன் போற வரைக்கும் பேசுவாங்க சந்தோஷப்பட்டுக்குவாங்க அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு அங்கிருந்து வெளியே வந்ததுக்கு பிறகு அதுல இத்தனை கலவாணி பசங்க இருந்திருக்காங்களா சொல்றாங்க ஆமா பேசுனாங்க ஐயா பேசுனாங்க ஐயா எப்படி மனசு வருதுன்னு தெரியுமா அப்பெல்லாம் அப்படியே நொந்து நூலாயிருவேன் அவ்வளோ வேதனைக்குள்ள போவேன் ஆனா இன்னைக்கு நீ நாலு பேர்த்து வச்சிருக்கிறீன்னு பேசினா கூட என் மனசு பாதிக்காது ஏன் எனக்கு வசனம் நான் வசனத்தை பிடிக்க தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவர் என் கூட பேசுற சத்தம் எனக்கு வந்து எப்பவுமே சந்தோஷம் மனுஷன் பேசுறது எப்பவுமே துக்கத்தை தான் உண்டாக்கும் ஆனா ஏசப்பா கிட்ட போய் உட்கார்ந்தீங்கன்னா அவர் பேசுகிற வார்த்தை அப்படியே என்ன பண்ண தெரியுங்களா இருதயத்தை தேற்றும் ஆற்றும் கண்ணீரை தொடைக்கும் சோத்துறோம் அலையலுயா பாருங்க அவன் நல்லா கவலைங்க என்ன சொல்றாரு ஒருவன் என் இடத்துல அன்பா இருந்தால் அவன் என் வசனத்தை கை கொள்ளுவான் அவனில் சொல்லுங்க நீங்க அன்பா இருந்தீங்கன்னா அவர் அன்பா இருப்பார் பிதாவே அன்பா இருப்பார் பிதா குமாரனும் அன்பா இருப்பார் பரிசுத்தாவியானவரும் அன்பா இருப்பார் நாங்கள் 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 
நீங்க நீங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் மட்டும்தான் உள்ள இருக்கிறாருன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க இவங்க மூணு பேர்த்தி என்ன பண்ணவே முடியாது பிரிக்கவே முடியாது இப்ப பாருங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமா பிதாவும் வார்த்தையானவரும் நமக்குள்ளே வந்து விட்டார்கள் நாங்கள் அவனிடத்தில் வந்து அவனோட வாசம் பண்ணுவோம் கூடவே குடியிருப்போம் உங்க கூடவே குடியிருக்கிறதுக்கு தான் ஆண்டவர் விரும்புறார் அவர் உங்க வீட்டுல குடியிருக்கும் போது உங்க வீட்டுக்குள்ள பிசாசு வர முடியுமா சொல்லுங்க வர முடியாது அவர் எங்க இருக்கிறாருங்க எனக்குள்ள ஆமா ஆனா அந்த ஆண்டவர் தான் சொல்றாரு இவ்வளோ நான் சம்பாதிச்சு இவ்வளோ ஆசீர்வாதத்தை இவ்வளோ மேன்மைய உங்களுக்கு நான் கொடுத்திருந்தோம் நீங்க இதை என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க பயன்படுத்த மாட்டேங்கிறீங்களே வாழ்றதுக்கு இந்த மனசு என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க நீங்க பயன்படுத்த மாட்டேங்கிறீங்களே உங்க நினைவும் என் நினைவும் தூரமா இருக்கிற மாதிரி நீங்க வாழ்றீங்களேன்னு வேதனைப்படுறாரு உங்க நினைவோட கலக்கிறக்கு தான் நான் உங்களுக்குள்ள வந்திருக்கிறேன் உங்க உணர்வுகளை மாத்திரக்கு தான் உங்களுக்குள்ள வந்திருக்கிறேன் உங்க சிந்தைய மாத்திரக்கு தான் நான் உங்களுக்குள்ள வந்திருக்கிறேன் உங்க பேச்சு நடக்க எல்லாத்தையும் மாத்திரக்கு தான் நான் உள்ள வந்திருக்கிறேன் ஆனா என உள்ள வச்சுக்கிட்டு நீ ஓரமா உட்காரு நான் என் வேலை என்ன பண்றேன் நானு நான் இப்ப அவன் பேசிவிட்டான் உற்று வந்துட முடியுமா நறுக்கு என்ன பண்ணணும் கேட்காம வர முடியுமா நீங்க உட்காந்துருங்க அவியானவரை கம்முனு உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அவனை பத்தி இவள் எல்லாம் ரெண்டு போர்டு போட்டாதான் என்ன பண்ணுவா அடங்குவா என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்க கம்முன்றுங்க அவியானவரை அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது பாவம் எத்தனை நாளைக்கு ஆடிக்கிட்டே விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது நானும் பொறுத்து பொறுத்து பாக்குறேன் இதுக்கு மேல எல்லாம் பண்ண முடியாது பொறுமைக்கு ஒரு எல்ல இருக்கு தெரியுமா அப்படின்னு பட்டார் நாலார அறையிறது இது ஒன்னா நம்பர் பேய் ஆவியானவர் உங்க உட்கார வச்சுட்டு பிசாச கூப்பிட்டு நாம வேலை செய்வோம் நல்ல வேலை இங்க பொண்டாட்டி அடிக்கிறவங்க யாருமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப எது வீட்டுக்காரன போய் அடிச்சு பாரு உனக்கு வேலை மருந்தா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல யார் திடுபுடுன்னு உள்ள போந்து ஒரு எஸ்ஐ பிடிச்சி அடிச்சு பாரு பாக்கலாம் நீ ஆம்பளைன்னு காட்டலாம் கிடைச்சது பொண்டாட்டிய பாவம் அவளை பிடிச்சி அடிச்சு போட்டு வீரத்தை காட்டுறது வீரம் அப்படி நெஞ்ச நிமித்துறது யாரு தெரியுமா ஆம்பளை வெக்கமா இருக்குது மாதிரி எல்லாம் நியூஸ கேட்கும் போது சோத்துறோம் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்குங்க ஆவியான ஒரு ஓடு வாழம் ஒரு <laughs> 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 ரத்தம் குதிக்க கூடாது ஆம்பளை நான் தேர பேசினாங்களே இதெல்லாம் பொம்பளை செய்யற வேலை இதெல்லாம் ஆம்பளை செய்யற வேலை இல்ல இதெல்லாம் யாருடைய காரியங்க இப்படியே சொல்லி சொல்லுதான் எல்லா வேலையும் பொம்பளைக்கு போயிடுச்சுப்போ எல்லா படிப்பும் பொம்பளைங்கிட்டே போயிடுச்சு இது பொம்பளை வேலை இது பொம்பளை வேலை பொம்பளை வேலையிலும் சொல்லி பொம்பளைங்க எல்லாம் பெங்க போயிட்டாங்க டாப்புக்கு போயிட்டாங்க இப்ப மாப்பிள சொல்றான் எனக்கு பொண்ணு தேடுங்கடா நான் என்னடா வேலை செய்யற நான் நாலு மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேங்க எருவு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேங்க நாலு ஏக்கர் காடு இருக்குதுங்க நான் வந்து படி என்னமோ பன்னெண்டாவது படிச்சிருக்கிறேங்க சரி பொண்ணு தேடுறானா பொண்ணெல்லாம் பி இ எம்இன்னு முடிச்சிருக்குது என்னங்க பண்றாரு மாப்பிள நாலு மாடு ஐம்பது மாடு வச்சிருக்கிறாருங்க சரி அந்த மாட்டையும் போய் கட்டிக்க சொல்லுங்க தயவு செஞ்சு என்ன பண்ணணும் ஆவியானவரோட இணைஞ்சு வாழணும் ஆத்மாவில் என்ன இருக்க கூடாது சொந்த கருத்து சொந்த புத்தி சொந்த ஐடியா இது எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு கர்த்தர் என்ன சொல்றாருங்கிறது என்ன பண்ணணும் பாருங்க நாங்கள் அவனிடத்தில் வந்து அவனோடு வாசம் பண்ணுவோம் அந்த வாசம் பண்ணுகிற ஆவியானவருக்கு நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஆமே ஆதியாகமும் ஆறு ஆறு வேகமா வாசிங்க தான் பூமியிலே மனுஷனை உண்டாக்கின 
अभिषेक आशीर्वाद मन उदाहरण दीर्घदर्शन नव प्रियमें मनसुक वासीज प्रियमानवर आशीर्वाद आंदोड़ 
ஒரே ஆவியாய் இருக்கிறான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது ஒத்த இறுதியம் உள்ளவர்களை தான் ஒன்னா பிரயாணம் பண்ண முடியும் ஒத்த இறுதியம் உள்ளவங்க தான் ஒரு வீட்டுக்குள்ள ஒன்னா வாழ முடியும் வேறு வேறு கருத்து உள்ளவங்க என்ன பண்ண முடியாது வாழ முடியாது அங்க சண்டை சச்சரவு தான் இருக்கும் அப்ப நாம தேவனை கூப்பிட்டு உள்ள வச்சுக்கிட்டு தேவனோடு ஒத்து போறவங்களா வாழ்றோமா இல்ல நம்ம கூட அவரை ஒத்து போக வாழ வைக்கிறோமா நிறைய நேரங்கள்ல அவர் தான் நம்மோட ஒத்து போகணும் ஏன்னா அவர் சின்னவர் நாம ரொம்ப படிச்சிருக்கிறோம் காலேஜ் எல்லாம் போய் படிச்சிருக்கிறோம் ஏசனார் என்ன காலேஜுக்கு போனாரா பி பட்டம் வாங்கினாரா எம்பிஏ பட்டம் வாங்கினாரா சொல்லுங்க அவருக்கு என்ன தெரியும் ஆவியானவருக்கு என்ன தெரியும் நமக்கு எல்லாமே தெரியும் அதனால நம்ம சொல்ற மாதிரி தான் ஆவியானவர் என்ன பண்ணணும் கேட்கணும் ஆண்டவரே என்னை ஆசிர்வதிக்கும்னா அவர் என்ன பண்ணிடணும் நான் எப்படி வேணாலும் இருப்பேன் நீங்க ஆசிர்வதிக்க வேண்டியது உங்க வேலை இல்லைங்க அவரோட என்ன பண்ணணும் எனஞ்சு போகணும் ஒரு வசனத்தை நல்லா கவனிங்க எபிரேயர் புஸ்தகம் எபிரேயர் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் எபிரேயர் நான்கு பன்னெண்டு தேவனுடைய வார்த்தையானது ஆவியையும் கத்தருடைய வார்த்தையானது நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகையறுக்கிறதா இருக்கிறது எது கத்தருடைய வார்த்தை சத்தமா சொல்ல கத்தருடைய வார்த்தை எதை வகை இருக்குது வகை இருக்குதுன்னு என்ன பண்ணுது பிரிச்சு வைக்கிது நீங்க கத்திரிக்காய் பிரிச்சு வைக்கிறீங்களா இது சொத்த கத்திரிக்கா இது நல்ல கத்திரிக்கா இது கிலோ இருபது ரூபாய்க்கு போக்கலாம் இதை கிலோ பத்து ரூபாய்க்கு கொடுக்கலாம் இதை கிலோ அஞ்சு ரூபாய்க்கு கொடுக்கலாம் இது யாரும் வந்து அள்ளிட்டு போக சொல்லலாம் என்ன பண்றீங்க பிரிச்சு வைக்கிறீங்க அந்த மாதிரி கத்தருடைய வார்த்தை நம்முடைய நினைவுகளை நம்முடைய யோசனைகளை என்ன பண்ணுதுங்களா வக வகையா பிரிக்குதான் நம்முடைய கர்த்தருடைய வார்த்தையவே வார்த்தையே நம்முடைய யோசனைகளையும் நினைவுகளையும் வகை இருக்கிறதா இருக்குன்னா கர்த்தர் அதுக்கு மேலானவர் வார்த்தையை கொடுத்தவர் அதற்கூட மேலானவர் ஆமே தானே அப்போ நம்முடைய யோசனை அவர் என்ன பண்றாரு எடுத்து எடுத்து அப்படி பகுதி பகுதியா வைக்கிறாரு கூறு கட்டி வைக்கிறாரு எந்த கூறுல எத்தனை யோசனை இருக்குதுன்னு தெரியல அதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் மார்க் போட்டாருன்னா என்ன மார்க் வரும்னு நமக்கு தெரியல உங்க யோசனைகளை பகுத்து பார்க்கிற கர்த்தர் நமக்குள்ள இருக்கிறார் நம்முடைய இருதயத்தின் நினைவுகளை பகுத்து பார்க்கிற ஒருவர் எனக்குள்ளே இருக்கிறார் அவர் பகுத்து பார்க்கும் போது என்னுடைய யோசனை அவருடைய யோசனையோடு இணையக்கூடியதா இருக்குமானால் கர்த்தர் அழக தூக்கிலிப்ட் பண்ணிடுவார் ஒத்து போகலன்னா இந்த உலகத்தில் நீங்க போராடிக்கிட்டே தான் வாழணும் நீங்க எந்த உபதேசத்தில் வேணாலும் இருங்க கிருபின் உபதேசத்தில் இருந்தாலும் சரி நியாயப்பரமான உபதேசத்தில் இருந்தாலும் சரி அதுக்கு மேல வேற எந்த செவன்த் டேவோ எந்த டேவோ எதுல வேணாலும் இருங்க இது எதுவுமே உங்களை என்ன பண்ணாது நீங்க போற சபை ஏஜி கிருபாசனம் பெந்த கோஷ்டை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு பெருமை பாராட்டிக்கிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் உன்னுடைய யோசனை உன்னுடைய இறுதியத்தின் நினைவு நீ நினைக்கிற பத்தியா அந்த நினைவுனுடைய ஆரம்பத்தையே ஆண்டவர் என்ன பண்றாராம் கண்டுபிடிச்சு வகை இருக்கிறாராம் உள்ள நினைக்கும் போதே அப்ப நீங்களும் நினைக்கும் போதே உங்க யோசனைய என்ன பண்ணணும் கண்டுபிடிக்கணும் இது ஆண்டவருக்கு ஏத்த மாதிரி யோசனையா ஆண்டவருக்கு விருப்பம் இல்லாத யோசனையா இந்த நினைவு கத்தருக்கு ஏற்ற நினைவா இல்ல தவறான நினைவான நீங்க கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் உங்களை நீங்க சீர்படுத்தி கொள்ள முடியும் உங்க நினைவை நீங்களே என்ன பண்ணணும் உங்க நினைவால டெஸ்ட் பண்ணணும் சொல்றது புரியுதா உங்க நினைவுகளை உங்கள் நினைவுகளாலேயே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆராய்ந்து பார்க்கணும் 
நான் இது புரியுறதுக்கு நான் சொல்கிறேன் நாங்கள் நானங்கூரில் பேசும்போது கிராமத்து ஜனங்களுக்கு அழகாக சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஒரு ஆசிரியர் ஒரு பத்து வார்த்தையை மாணவர்களுக்கு டிக்டேட் பண்ணுறார் மாணவர்கள் எழுதுகிறார்கள் எழுதின உடனே ஆசிரியர் கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்தாருன்னா மாணவனுக்கு எது தப்புன்னு என்ன செய்யாது தெரியாது அதனால என்ன பண்ணுவாருன்னு சொன்னால் ஒரு நல்ல ஆசிரியர் அந்த பத்து வார்த்தையும் போர்டில் என்ன பண்ணிடுவார் எழுதிட்டு அவன் அவன் நோட்டம் அவன் அவங்கிட்டே கொடுத்துருவார் இப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க இதுங்க சரியா இருக்குது நீங்க எழுதுனது உங்ககிட்ட இருக்குது நீங்க என்ன பண்ணுங்க கரெக்ஷன் பண்ணுங்க இப்ப அவன் எழுதின வார்த்தைய அவனே கரெக்ஷன் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி என்ன செஞ்சிருக்கிறேன் நான் தவறு செஞ்சிருக்கிறேன்னு கண்டுபிடிப்பான் அதனால தயவு செய்து உங்கள் யோசனையை உங்கள் யோசனையால் வகையறுங்கள் நன்ற வகை அறுத்து நான் செஞ்சதெல்லாம் நியாயம்தான் அவ பண்ணதுக்கெல்லாம் நான் ஒன்றும் ஒன்றும் சாதாரணமாக தப்பெல்லாம் ஒன்றும் இப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது சோத்தரம் இது கத்தருக்கு ஏற்ற யோசனையா இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச்சுக்கு வராததுக்கு ஒரு பதில் சொல்றீங்கல்ல சொல்றீங்களே இல்லையாம்மா ஏன் ஜெபிக்கல அதுக்கு ஒரு பதில் இருக்குது ஏன் பைபிள் படிக்கல அதுக்கு ஒரு பதில் இருக்குது இந்த பதில் எல்லாம் எங்கிட்ட சொன்னா ஓகே இதை கத்தரிட்டு போய் சொன்னா ஓகே சொல்லுவாரா சரிப்பா பரவாயில்லப்பா சொல்லுவாரு நினைக்கிறீங்களா தயவு செஞ்சு சர்ச்சுக்கு வரலன்னா எங்கிட்ட காரணத்தை சொல்லாதீங்க நான் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணவே மாட்டேன் ஏன் வரலன்னு என் பழக்கமே இல்லை என் மனைவி தான் விடாம போன் பண்ணி கட்டிட்டு வந்திருக்கிறாங்க நல்லா இருக்கணும்னா வா எனக்காக இந்த இடத்துக்கு என்ன செய்யாதீங்க ஆமா தயவு செஞ்சு நீங்க வரலன்னா நான் ஏன் வரலன்னு என்ன பண்ணவே மாட்டேன் நான் பரவாயில்லைங்க என்னதான் சொல்லுவேன் சரி வேலைக்கு பாருங்க சரி பொழப்ப பாருங்க இப்படிதான் சொல்லுவேன் ஏன்னா உங்க மனசை நோக்கடிக்கிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் ஆனா கத்தர் அப்படி சொல்ல மாட்டார் பாஸ்டர் சொல்றாரு பாஸ்டர் அங்கீகரிச்சுட்டாருன்னு சொல்லி நீங்க சபைக்கு வராம இருந்தீங்கன்னா கத்தரோடு உங்களுக்கு இருக்கிற உறவு சரியாக இல்ல உங்க மனத உங்க மனசாலே என்ன பண்ணுங்க ஆராய்ந்து பாருங்கள் மணல் இன்னொரு வசனத்தை வாசிச்சிடலாமா நீதிமொழிகள் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று மீதிய அடுத்த வாரம் நம்ம வாசிக்கலாம் தியானிக்கலாம் நீதிமொழிகள் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் எல்லா காவலோடும் என்னங்க உங்களுடைய எண்ணங்கள் உங்களுடைய நினைவுகள் தங்கத்தை காட்டிலும் விலை உயர்ந்தது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற வைரம் வைடூரியம் எல்லாத்த காட்டிலும் விலை உயர்ந்த ஒரு பொக்கிசம் உங்ககிட்ட இருக்குது எங்கிட்ட இருக்குது அது என்ன தெரியுமா என்னுடைய இருதயம் இருதயம் நடிக்கிற அந்த இருதயத்தை சொல்லல என்னுடைய ஆத்மா என்னுடைய நினைவு என்னுடைய மனது விலையேற பெற்ற ஒரு பொக்கிசம் இந்த மனதை நான் சரியாக பயன்படுத்தினேனே ஆனால் என் வாழ்க்கையினுடைய எல்லா ஆசிர்வாதத்தையும் நான் அனுபவிக்க முடியும் தேவன் எனக்கு என்னெல்லாம் வைத்திருக்கிறாரோ அத்தனை இந்த பூமியில நான் அனுபவிக்க முடியும் இந்த மனசை மட்டும் நான் சரியா பயன்படுத்தல அப்படின்னா இந்த பூமியில நான் பாடுபட்டு நொந்து நூலாய் தீவிரவாதத்துக்கு காரணம் மனசு அன்னை தெரசா கருணை அடிப்படையில ஆயிரம் பேர்த்து எத்தனையோ பேர்த்த காப்பாத்தினாங்களே அதுக்கு காரணம் மனசு இப்ப மனசை எப்படி வேணாலும் நீங்க பயன்படுத்தலாம் இந்த மனதை காத்து கொள்ளுங்கள் இருதயத்தை காத்து கொள்ளுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க உங்க வீட்டில் பூட்டு போடாட்டியும் பரவாயில்ல இருதயத்துக்கு போட்டு போடுங்க முதல்ல ஆமா வீட்டில் இருக்கிற பொருள் போனா சம்பாரிச்சுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கஷ்டப்பட்டோம்னா என்ன பண்ணிடலாம் சம்பாரிச்சிடலாம் எவ்வளவு திருடு போனாலும் எவ்வளவு இழந்திருந்தாலும் நீங்க தொழில் பண்ணியோ தவறு பண்ணியோ நீங்க எவ்வளவு இழந்திருந்தாலும் மறுபடியும் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் என்ன கொடுப்பாருங்க பலன திறமைய சூழ்நிலையை உங்களுக்கு தருவார் அவர் வல்லவர் நல்லவர் ஆனா அந்த இறுதியத்தை கெடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் அதனாலதான் சொல்றாரு எத்தனை காவல் எத்தனை காவல் உங்க இறுதியத்துக்கு வைக்கணும் சத்தமா சொல்லுங்களேம்மா ஒரு பத்து ஒரு பத்து காவல் பத்து போட்டு போடலாமா இறுதியத்துக்கு 
ஒரு அளவு இருந்தா என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்ப இந்த இறுதியத்தை கெடுக்கிறதுக்கு எத்தனை பிரச்சனை வரும்னு தெரியவே தெரியாது அளவில்லாத பிரச்சனை வரும் எதை கெடுப்பதற்கு உங்கள் சிந்தனையை கெடுப்பதற்கு சாந்திமணி மேடம் உன் சிந்தனையை கெடுப்பதற்கு உன் நினைவை கெடுப்பதற்கு உன் உணர்வை கெடுப்பதற்கு உன் எண்ணங்களை கெடுப்பதற்கு எல்லா திசைகளிலிருந்தும் யாரிடத்திலிருந்தும் எப்படி வேண்டாலும் பிரச்சனைகள் வரும் எல்லாத்துக்கும் நீ பூட்டு போட ரெடியா இருந்தா மட்டும்தான் இந்த இறுதியத்தை காப்பாத்த முடியும் அவெல்லாம் சொன்னா நான் வருத்தப்பட மாட்டேன் ஆனா இவ சொல்லிவிட்டாலே அந்த இடத்துல பூட்டு போடல என் மாமியா சொன்னது ஓர எனக்கு பிரச்சனை இல்லைங்க ஆனா என் புருஷம் இப்படி ஒரு வார்த்தை கேட்டுவிட்டா பாருங்க அந்த இடத்துல என்ன பண்ணல பூட்டு போடல நான் சொல்றது விளங்குதா உங்களுக்கு எந்த திசையில் இருந்து எந்த ரூபத்தில் இருந்து உங்களுக்கு பயத்தையும் கவலையையும் வேதனையையும் வருத்தத்தையும் உண்டாக்கக்கூடிய செய்திகளோ தகவல்களோ காரணங்களோ உங்களை இருதயத்தை நோக்கி வந்து தாக்குமானால் அது தெரிச்சு போய் விளனுமே ஒழிய நீங்க பாதுகாப்பா இருக்கணும் இருதயத்தை உடைக்க கூடாது இருதயத்தை என்ன பண்ணணும் காத்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா அதுக்குள்ள யார் இருக்கிறா கத்தர் இருக்கிறா கத்தருடைய நினைவு இருக்கணும் உள்ள ஹலோயா கவனிங்க எல்லா காவலோடும் இருதயத்தை காத்துக்கொள் எங்கிருந்து எங்கிருந்து கர்த்தரிடத்தில் இருந்தா கர்த்தரிடத்தில் இருந்தா சொல்லுங்க எங்கிருந்து இருதயத்தில் இருந்து ஜீவ ஊற்று புறப்படும் என்ன புறப்படும் புரியலையா ஊற்று ஊற்று ஒரு போர் போடுறீங்க ரெண்டு இஞ்சி தண்ணி வந்துருச்சு எவ்வளவு சந்தோஷம் ஏன் அந்த ஊற்று என்ன பண்ணுது எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருது ஆனா இங்க கொடுக்குற ஊற்று என்ன ஊற்றுறான் ஊற்று அது என்ன எல்லா விதத்திலையும் வாழ வைக்கும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலயும் என்ன வாழ வைக்கும் பொருளாதார ரீதியாகவும் என்ன வாழ வைக்கும் அமேன் அலையா சத்தமா என்ன ஊற்று வரும் எங்க இருந்து வரும் ஆமா ஆவியானார் அப்படி அங்கிருந்து தொப்ப தொப்ப தொப்பன்னு ஊற்றுவாரு ஜீவா ஊற்ற பைப்பு திறந்து விட்டு என்ன பண்ணுவாரு ஒருவம் <laughs> பரவாயில்லாம <laughs> அதுதான் ஆசிர்வாதத்துக்கு வழி இந்த இறுதியத்தில் பொல்லாத நினைவுகள் கெட்ட நினைவுகள் இருக்கவே கூடாது உங்கள் நினைவுகள் என்னுடைய நினைவுகள் அல்லன்னு சொல்லிட்டார் அப்ப நம்ம நினைவு யார் நினைவா இருக்கணும் தேவ நினைவுக்குள்ள நாம போனா நம்முடைய வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் எழுந்து நிற்போமா ஆண்டு கருத்துல ஒப்பு கொடுப்போமா இது உங்களால முடியாது என்னால முடியாது எனக்குள்ள ஒருவர் வந்திருக்கிறார் அவர் என்னை சரியா நடத்துவார் விசுவாசிங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை மாறும்